28 октября. Наше утро на УНТ. С вами его с огромным удовольствием встречают Александра Ашанова. И Евгений Ржилским. В Беларуси стартовали осенние каникулы. Время, которое ждут не только школьники, но и их родители. Ведь это не только возможность отдохнуть и зарядиться энергией, но и провести время качественно и с пользой. Благо для этого у нас в стране делается немало. Работают школьные лагеря, где детей ждет насыщенная программа. Проводятся экскурсии, квесты, да и вообще любимые кружки никто не отменял. Короче, мы за активный и безопасный отдых. Об этом сегодня поговорим, а начнем по традиции с гороскопа. Женя, а вот твои дети, ну, сильно ждали каникул? Мне кажется, их ждали больше эти каникулы мы, родители, потому что мы так устали делать уроки. Доброго утра! Сегодня Овнов ожидает отличный день, который вы сможете использовать для размышлений, анализа произошедших событий и планирования будущего. В тельцах может проснуться жажда приключений. Если позволят ваши средства и возможности, то непременно отправляйтесь в путешествие. Особенно чувствительными будут близнецы. Позвольте себе отдохнуть и погрузиться в мир фантазий. Восстановить силы вам поможет хорошая музыка. Раков ожидают нестандартные события, которые заставят вас выйти из привычных рамок. Вашей воли, решительности и уверенности хватит для успешного решения проблем. Львы, если вам придется решать актуальные вопросы, то постарайтесь никому не показывать свое эмоциональное состояние. Сохраняйте позитивный настрой. Девы, попробуйте посвятить день работе над собой. Окружите себя приятными людьми, с которыми сможете взаимодействовать без слов. Весы смогут лаконично и уместно выражать любые свои идеи. Не бойтесь экспериментировать и брать на себя ответственность. Ваше упорство обязательно заметят. Многие события в жизни скорпионов покажутся невозможными. Не пытайтесь найти происходящему логическое объяснение. Доверяйте интуиции. Стрельцы заслужили полноценный отдых после напряженных рабочих будней. Попробуйте взять отпуск, чтобы наслаждаться встречами с близкими людьми. Козерогов может одолевать жажда признания и похвалы. Постарайтесь находить новые возможности для самовыражения и соблюдайте во всем баланс. Звезды советуют водолеям стремиться к порядку и гармонии. У вас отличный день для решения повседневных задач. Не бойтесь быть педантичными. Рыбам придется балансировать между противоположными интересами. Постарайтесь мыслить логично и не говорить о том, чего точно не знаете. В Беларуси продолжается уборка овощей. Минсельхозпрод заверяет, но урожай хороший, хватит всем. Дачники, кстати, тоже еще собирают участки плоды своего труда. И в последнюю очередь капусту. У нас есть несколько советов для них, как правильно убрать овощ, чтобы он хорошо хранился. Убирать капусту следует в сухую и ясную погоду. Оптимальная температура для уборки от 0 до 5 градусов. Именно в этом диапазоне процесс дыхания в кочанах замедляется, а значит они будут долго храниться. Хотя капуста – холодостойкая культура, но ее кочаны после морозов хуже хранятся. Именно поэтому не стоит затягивать с уборкой культуры. Кочаны, предназначенные для хранения, при сборе срезают с кочерышкой длиной 3 см, а также оставляют немного кроющих листьев. Они защитят капусту от механических повреждений. Срезы должны быть ровными и по горизонтали. Но помните, дольше всего лежит капуста, которую вырвали с корнем. Срубленную капусту нужно положить на несколько дней в сухое прохладное помещение, чтобы срезы на кочерышках обветрились. Кочаны, убранные в дождь, перед хранением нужно просушить. Треснувшие, поврежденные или подмороженные оставлять на хранение нельзя. Они быстро сгниют. Дачники советуют, перед закладкой культуры на хранение возьмите емкость, налейте в нее 10 литров воды и добавьте 100 граммов соли. После этого каждый кочан опустите в солевой раствор кочерышкой вниз на 15-20 минут. Этот метод поможет избавиться от вредителей во время хранения. 
Чтобы капуста лучше хранилась, оберните кочаны газетой, предварительно удалив наружные листья. Бумага будет забирать излишнюю влагу, благодаря чему культура будет храниться лучше. Если капусты много и такой способ проблематичен, можно использовать другой – опудрить культуру мелом. Доброе утро. И сегодня мы говорим на очень важную тему, а это школьные каникулы. Вот, например, Саша, расскажи, пожалуйста, что ты будешь делать на школьных каникулах? Женя, какие? На летних я буду работать. Хорошо, а вот сейчас, вот осенняя, которая вот прямо сейчас, целая неделя отдыха. Я буду работать. Ах, боже мой, я думаю, у всех людей, кому немножечко за получение аттестата, именно такая же проблема. Но, тем не менее, есть же все-таки дети, которые вот на самом деле будут отдыхать. По крайней мере, мы на это очень надеемся, и что они будут проводить очень много времени на улице, они вот в этих вот пресловутых гаджетах. Поэтому очень хотелось Хотелось бы, чтобы с погодой, естественно, нам повезло. Спросим у Дмитрия Рябова, как одеться по погоде. Дмитрий, доброе утро. Добрейшее утро, уважаемые друзья. Несмотря на то, что октябрь подходит к своему завершению, в нашей стране сохранится пока еще очень теплая погода. А средняя температура воздуха прогнозируется даже на 2-4 градуса выше климатической нормы. Дождей ожидается немного, никаких ураганов. И погода будет такая по-синему спокойной. Так, сегодня и завтра, по данным Белгидромета, ожидается облачность с прояснением погоды. Локально прошумят небольшие кратковременные дожди. Под утро слабый туман и видимость до километра. Ветер ожидается на западный, юго-западный умеренный. А температура воздуха в разгорне ожидается от плюс 7 градусов по северо-востоку до плюс 14 градусов по юго-западу нашей страны. И температура вот очень высокая для этого периода года. Но какая погода ждет нас далее, расскажу прямо сейчас. Итак, в среду погодные условия будет определять область высокого атмосферного давления. Ожидается облачность с небольшими прояснениями погоды, без существенных осадков. Под утро местами туманы и видимость до полукилометра. Поэтому, кто будет за рулем, будьте осторожны и внимательны. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы ожидается от 0 до плюс 6 градусов. Днем прогнозируется плюс 6, плюс 12. В четверг и в пятницу погодные условия будут определять малоактивный атмосферный фронт, который будет наверное, смещаться с запада на восток. Ожидается облачность с прояснением погоды. В большинстве регионов пройдут небольшие кратковременные дожди. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер западный умеренный, а температура воздуха днем ожидается плюс 7, плюс 14 градусов. И предварительно в первые ноябрьские выходные характер погоды существенно не изменится. Средняя температура воздуха по-прежнему выше климатической нормы. Вот такой замечательный прогноз. Поэтому пока какого-то хорошего такого существенного осеннего похолодания в ближайшие дни ждать не стоит. Но все равно же холодно. Но все равно детей придется одевать. И на улицу их отпускать тоже придется. Но в любом случае, опять же, в гаджете можно как минимум посмотреть на температуру, которая ожидается. Спасибо большое, Дмитрий. Это наше утро, а с вами телеканал ОНТ. На время школьных каникул и ноябрьских праздников белорусская железная дорога увеличивает количество поездов. По каким направлениям они побегут, расскажет заместитель начальника пассажирской службы белорусской железной дороги Сергей Шемет. Доброе утро. Доброе утро. В целях повышения качества предоставляемых услуг, с учетом ожидаемого увеличения пассажиропотока, белорусской железной дорогой в период предстоящих школьных каникул и ноябрьских праздников назначено 90 дополнительных поездов, которые будут курсировать в межрегиональном и международном сообщениях. В межрегиональном сообщении назначено 78 поездов, которые традиционно будут отправляться из Минска во все областные центры и обратно, и э, дополнительные поезда будут курсировать из Минска э, в Пинск и, соответственно, из Гродно в Кричи. Хочу отметить, что подавляющее количество поездов назначено на даты 6, 7 и 10 ноября. Что касается международного сообщения, то э, совместно с ООО «РЖД» назначено 12 дополнительных поездов, которые курсируют по востребованным пассажиров направлениям Минск-Москва и Минск-Санкт-Петербург. Работа по назначению поездов будет продолжена. Вместе с тем в регулярные поезда будут включаться дополнительные вагоны для обеспечения вывоза пассажиров. Спасибо. нам мы продолжаем. Наше утро. Понедельник. ОНТ. Мастер-класс для студентов по приготовлению драников устроил ректор Белорусского государственного университета Андрей Король и рассказал о своих кулинарных пристрастиях. Во время встречи студенты активно задавали ему вопросы, были затронуты и темы личного характера. Андрей Король вспомнил о теплых моментах детства, рассказал о предпочитаемых специях. К слову, рекомендовал фитосоли, разработанные на базе университета. Я, собственно говоря, и принял с удовольствием приглашение посетить вот этот вот праздник. 
Прежде всего потому, что это имеет колоссальное значение с точки зрения формирования определенных таких нравственных основ не только для студентов-иностранцев, но и для наших студентов. Вот. В свои корни всегда надо знать, гордиться. Мастер-класс проходил во время подведения итогов кулинарного конкурса «Бульба-фест». Всего за звание лучших кулинаров боролись 8 команд, включая две сборные из Туркменистана и Китая. Победила команда из Туркменистана. Поздравляем! Дни кыргызского кино стартовали в Минском кинотеатре «Победа» в рамках Дней культуры Кыргызстана в Беларуси. Эти показы станут настоящим подарком для белорусских зрителей и будут способствовать укреплению дружбы, сотрудничества и взаимопониманию между нашими народами. О чем еще пестрит культурная афиша для вас узнавала Александра. Цитируя почтальона Печкина, вашу маму и там, и тут передают. Национальный центр современных искусств приглашает посетить новый выставочный проект «Эхо модернизма». От Мане до Калдинска в работах современных авторов зритель увидит концептуальное переосмысление ими художественного наследия знаменательного периода европейского искусства конца 19-го, начала 20 века. Правда, я без всякой жажды саморекламы, могу сказать, чудесная выставка, которая концептуально выстроена. Ну и, как всегда, это шедевральный подарок нашему зрителю в канун Нового года. Посетители также смогут пройти тематический квест, чтобы максимально близко познакомиться с экспозицией. На внутри выставочного пространства их ожидают инсталляции, фотозона, информационные стенды с технологией дополненной реальности. Спорт и искусство переплелись во Дворце искусств. Проект «Левакола Арт», гармонично сочетающий в себе спорт и искусство, был запущен в 2023 году и получил резонанс как в художественных кругах, так и среди спортивной общественности. В рамках Viva Cola Art у нас у молодого динамично развивающегося бренда представлена здесь фотозона. Я бы даже сказала, настоящий арт-объект, посвященный баскетболу. Фотозона выполнена вместе с белорусскими молодыми дизайнерами и флористами-декораторами. По мере прохождения выставки еще будет представлены здесь несколько инсталляций, которые посетители смогут увидеть до 30 ноября. Не буду рассказывать, что это будет за инсталляции. Приглашаю всех посетить Viva Cola Art и посетить, конечно же, нашу прекрасную фотозону. Мы будем рады отметкам, мы будем рады любому обратной, любой обратной связи. В этом году это 10 новых видов спорта, расширенный формат по номинациям. Мы добавили художественную фотографию, добавили дизайн. Плюс будут номинации, 7 номинаций по отдельным видам спорта и отдельный совместный проект с Национальным Олимпийским комитетом Республики Беларусь. Это Олимпийский портрет. Мы возродили эту традицию. Созданы 10 портретов, они презентованы. Есть и куда сходить, и на что посмотреть. Наш культурный маршрут проложен до четверга. Красивых вечеров и до встречи. Деда Мороза из Беларуси признали лучшим среди волшебников мира. На международный фестиваль в Великий Устюг съехали 17 Дедов Морозов. Белорусский артист побывал на соревнованиях впервые. Волшебный Морозка, именно такое имя выбрал дедушка для себя. Участник из Минска получил от судей больше всего баллов. Мелочь, а приятно. Наш эфир продолжим темой здоровья. Воспалительный процесс в среднем ухе чаще диагностируется у юных пациентов. Особенности анатомии ребенка располагают к развитию такого заболевания, как отит. Причем он появляется чаще всего осенью. А все потому, что начинаются сезонные эпидемии респираторных инфекций и гриппа. Что должны родители знать об этом заболевании и как помочь ребенку справиться с отитом, сейчас все расскажу. При отите нарушается вентиляция среднего уха, в евстафьевой трубе и барабанной полости начинает скапливаться жидкость. Она служит средой для развития патогенной микрофлоры. Отит бывает трех видов – наружный, средний и внутренний. 
Для наружного характерны ноющие боли, отек уха и температура. Для среднего воспаление барабанной полости и слуховой трубы. Боли сильные, острые, отдают в челюсть и висок. Ну а внутренний отит – это недолеченный отит среднего уха. Наблюдается поражение всего вестибулярного аппарата. Поможет ли прививка от отита избежать заболевания? Большинство отитов в детском возрасте, процентов 70-80, они вызваны пневмококом. И прививки, которые у нас есть в Беларуси, зарегистрированы Привинар, Синфлорикс, они, если их своевременно поставить, в принципе, процентов на 70-80 риск отита могут снизить. Гнойного отита однозначно, просто отита на 100% к сожалению нет, потому что есть еще другая флора, которая также может вызывать отит. Если вовремя не начать лечение, есть риск получить осложнение. Средний отит с выпадом – это состояние, при котором жидкость в среднем ухе продолжает накапливаться, хотя воспаления уже нет. Это может приводить к снижению слуха. Второе осложнение – хронический гнойный отит. Он приводит к воспалению или перфорации барабанной перепонки. А можно ли использовать сосудосуживающие капли при отите? Многие боятся сосудосуживающих капель, но при отите остром, среднем, эксудативном они необходимы обязательно. Потому что причина развития отита – это любой отек в носоглотке, отек возле устья слуховой трубы. И если мы этот отек не снимем, капайте вы себе ушки, не капайте, на 100% быстро вылечиться мы не можем. Поэтому при необходимости, равно как и в протоколах клинических лечения отитов детского возраста, Наших республиканских сосудосуживающие рекомендованы и обязательны. Важно не использовать самостоятельно какие-либо лекарства или капли. Если заболело ухо, то в течение суток обязательно покажите ребенка врачу. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов и до новых встреч на телеканале ОНТ. Скелет во сне сулит неудачу, вы провалите собеседование или упустите денежного клиента. Если в сновидении скелет напал на вас, на его опасайтесь мошенников, не сообщайте им пароли от банковских карт. Танцующий во сне скелет напоминает вам о тайне, которую вы успешно скрываете много лет. Приснившийся скелет курицы указывает на скоро приезд гостей и шумную вечеринку. И помните, каким бы ни был ваш сон, главное не проспите утро. Это наше утро на ОНТ. И в понедельник, как всегда, мы делаем упор на качество. Школьников поздравляем с каникулами. Ура! Надеюсь, вы их проведете максимально качественно и с пользой. А пока вы еще у телеэкранов, предлагаем интересное знакомство. Александр Мандаревич, и певец, и спортсмен, и лучший ученик года. Ему однозначно есть чем с нами поделиться. Александр Бондаревич – юный артист. Постановка правильного дыхания, работа над дикцией, запись в студии. В его расписании нет ни одной свободной минуты. Талант и серьезный подход уже положили в творческую копилку Александра 30 различных наград. Занимаюсь я вокалом уже полтора года. Мне очень сильно помогли родители с моим продвижением. Мама ездит со мной на занятия, постоянно поддерживает меня. Всегда моя рептица начинается с распевки. А вот это моя папка. Папка моих побед и достижений. Вот это моя самая запоминающаяся награда. Я получила на фестивале конкурсе «Звездочет» с прекрасной композицией «Возвращайся». Эта композиция была про войну. Патриотическая. Кроме вокала, Саша занимается боксом. В секции учат дисциплине, развивают выносливость и помогают побеждать свои страхи. Родители уверены, что тренировки по боксу помогут сыну держать удар не только в зале, но и в жизни. Если в деле с вокалом мне помогает мама, то тут уже мне помогает папа. Моя тренировка в среднем проходит полтора часа. Каждый день папа отвозит меня на тренировку. Каждый день я разминаюсь, бегаю по 10 кругов и тренируюсь. Бью грушу, например. 
Увлечения мальчика помогают ему быть лидером и в школе. За ним тянутся сверстники, даже идут за советом. Не так давно за отличную учебу и активную общественную жизнь Саша получил долгожданную награду. Я учусь на отлично. Вокал, например, развивает мою память. А спорт помогает поддерживать меня в форме. А еще у нас в школе недавно проходил конкурс «Ученик года», где я взял Супер ученика года. Вот, смотрите. Ну, вот. Сейчас Саша готовится к участию в музыкальном конкурсе, который в скором времени состоится в Бобруйске. В планах продолжать заниматься любимым делом и не бояться экспериментировать. Доброе утро. Сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Спроси психолога» и вопрос от Веры. Наша телезрительница пишет, что она устроилась на работу новую, причем и устроилась она автослесарем. Естественно, там сугубо мужской коллектив, и Вера столкнулась с огромным непониманием. Мол, как женщина может разбираться в машинах? Эти стереотипы есть как и у коллег, так и у клиентов СТО. Как перебороть это стереотипное мышление, спрашивает Вера. Работу менять она не хочет, потому что нынешне нравится. Павел, доброе утро, вам слово. Доброе утро. Женщина в традиционно таких мужских специальностях всегда подвергается дополнительному прессингу. Типа, а что ты можешь? Что там юбка может знать вот в этом вот. Здесь новость плохая. Для того, чтобы это перебить, нужно либо много времени... Либо такое показательное выступление, что всех затыкает за пояс. Ну, что вам выбрать, я не знаю. Но, наверное, показательное выступление все-таки быстрее и проще. Значит, нужно такую квалификацию себе наработать, чтобы все остальные понимали, да, да, да. Вот, человек на своем месте. Это нелегко, это не быстро. Быстрее, чем долго убеждать всех, но тем не менее время потребуется. Но я другого пути не знаю. Придется постараться. Хорошо это или плохо, уж не возьмусь сказать, но да, придется постараться. Спасибо большое, Павел. Как я понимаю, Вера, на самом деле... Скажешь? Да, на самом деле я сталкивался с такой же ситуацией. Сейчас всем расскажу. Значит, совершенно недавно, ну вот обычно, как человек приходит в аптеку, он, естественно, кого там ожидает встретить. Добрую тетю фармацевта, провизора. Представляете, как, какое было удивление у людей, когда они заходят в аптеку, а там стою я. Ну, естественно, тоже какой-то такой когнитивный диссонанс. Но в любом случае, самое главное, будьте специалистами и доказывайте всем, что вы на своем месте. Ну, а Вере, конечно, да, можно поискать другую, собственно, профессию. Да. Но если вдруг у вас возникают вопросы, то вы можете их адресовать нам на адрес электронной почты утрособака.нт.бивай. Яркие, с пузыриками, освежающие, но такие ли они безопасные? Как кажется, поговорим о газированных напитках. Сегодня посмотрим на эту тему под новым углом. Обсудим, когда можно побаловать себя стаканчиком, а когда лучше забыть о напитке и вовсе. Газированные напитки хвалят и демонизируют одновременно. Кто-то считает, что пузырьки разъедают желудок, ну а некоторые специалисты наоборот поют им хвалебные оды. Все, кто со мной пообщался, тоже переходят на газированную воду. Почему? Потому что в человеческом организме, в желудочно-кишечном тракте присутствуют два вида микробов. Аэробные и анаэробные. И когда вы потребляете газированную воду, то вот эту половину, по крайней мере, вы уничтожаете. Газированная минеральная вода действительно приносит немалую пользу организма. С ее помощью можно быстро избавиться от жажды. Ей присуще освежающее действие. У людей, регулярно употребляющих минералку, реже диагностируют болезни сердца. Правильное распитие такой жидкости оказывает благоприятное действие на кожу, способствует ее увлажнению и упругости. Основная польза заключается в том, что они не содержат калорий и не никак не влияет на уровень сахара в крови. Поэтому люди, например, которые следят за своим весом, но не могут отказаться от сладкого, они могут использовать газировки без сахара и тем самым э, снимать тягу к сладкому. Вред от употребления воды с газами также может быть. Ее нежелательно пить людям, у которых имеются серьезные патологии ЖКТ. Она способствует повышению уровня желудочной кислотности, раздражению слизистой, обострению воспалительных процессов. Ну, я считаю, что они вредны, но все равно их пью, потому что они вкусные. По телевизору ну и вообще в интернете говорят, что они вредны. 
Потому что они разъедают кислота, поэтому зуб, зубная эмаль, до свидания. В них содержится много сахара и других вредных компонентов, которые влияют на наш организм. Главный очаг зла – сладкие газировки. Помимо высокой концентрации простых углеводов, они содержат консерванты и красители, которые обладают канцерогенным действием и ухудшают усвоение кальция в организме. Часто их употребление приводит к разрушению эмали зубов и развитию остеопороза. Так вот, если мы с вами возьмем стакан 330 мл и добавим туда 7-10 чайных ложек сахара, то это как-то звучит не очень. Но точно так же поступает производитель, который готовит как раз-таки... Э газировки с добавлением сахара. Избыточная концентрация сахара в крови приводит к тому, что наша печень начинает перерабатывать излишки глюкозы в жир, который откладывается в депо, что в свою очередь ведет к появлению висцерального жира. Это вид жира, который скапливается вокруг жизненно важных органов, таких как печень, почки, кишечник и желудок. Первое, это приводит к тому, что появляется проблема с избыточным весом. Следующий шаг – это ожирение. Следующий шаг – повышение резистентности к сахару, инсулину, извините, и развивается сахарный диабет второго типа. То есть, получается, выстраивается цепочка ожирения, затем сахарный диабет, диабет второго типа, дальше набор веса может повлиять на развитие острого артроза, Дальше иногда в некоторых случаях это даже приводит к развитию подагры. Проведя исследования на мышах, американские ученые установили, что сладкие напитки ускоряют процесс старения, а также могут увеличить риск развития болезни Альцгеймера, поскольку излишки глюкозы повреждают нейроны мозга. Детородная функция также стоит под угрозой. Как следствие этого, через какое-то время у мужчины, который увлекается данными напитками или без них не может, он вынужден, в общем-то, столкнуться с такой проблемой, как с эрекцией. Хотя непонятная связь, но на самом деле она очевидна. Сахарный диабет – это равно фактически через какое-то время проблема с эрекцией. Дальше, если мы набираем больше вес, то это нагрузка на костномышечный аппарат, и отсюда проблема с костномышечным аппаратом. Многие хозяйки нашли сладким газированным напитком очень интересное применение – чистка серебра, чайника и даже унитаза. Налет практически весь отошел, немножко есть. Если вы хотите пить, если у вас есть жажда, лучше выпить просто воды. 2-3 литра водички, 2-2,5 позволит вам иметь всегда хорошую кожу, позволит вам иметь всегда хороший работающий кишечник, позволит вам избавиться от тех микролитов, которые, возможно, образовались в почках, и позволит вам в долгие годы жить. Сладкие газированные напитки в большом количестве употребляют люди, которые регулярно не высыпаются, питаются фастфудом, испытывают нехватку физической активности. Курильщики. Чистая газировка в разы полезнее, чем другие напитки с пузырями. Главное не игнорировать противопоказания к ее употреблению. Пишите о своем желании участвовать на почту поварсобака.онт.бивай. Каникулы с умом и мерами предосторожности. И для того, чтобы они у вас запомнились исключительно приятными воспоминаниями, мы решили затронуть очень важную тему. Этим утром у нас в гостях заместитель начальника управления по охране правопорядка и профилактике ГУВД Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Мелешко. Так, Дмитрий Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, смотрите, сейчас осенние каникулы долгожданные, они для родителей и школьников, но вот свободное время детей желают заполучить злоумышленники. Какие уже опасные случаи были выявлены на летних каникулах? Да, действительно, каникулы любые. Это когда дети предоставлены сами себе. Родители в силу занятости не могут их контролировать. Поэтому ну, злоумышленники как и в период каникул, так в принципе они переключились на несовершеннолетних. И любые уловки работают для того, чтобы втянуть подростков в совершение преступлений. Что касается летних каникул, здесь совершались преступления различные, начиная от незаконного оборота наркотических средств и заканчивая реализацией 
банковских карт, которые оформлены на несовершеннолетних, и реквизитов. О банковских картах хотелось бы сказать, что здесь мало кто знает, что продажа личных данных и в том числе самой банковской карты карается законом и за это предусмотрена уголовная ответственность. Ну, злоумышленники, понятное дело, это, естественно, один, скажем так, аспект нашего разговора. Но есть же еще такое понятие, как вообще, в принципе, друзья. Да? И родителям наверняка виднее, что, вот, например, их ребенок попал в неблагополучную компанию. Как с такой вообще ситуацией поступать? Как быть? Ну, во-первых, не допустить, чтобы ребенок попал в такую ситуацию. Но все же, если такое произошло, нужно приложить максимум усилий, чтобы ребенка из этой компании извлечь, назовем это так. Что нужно сделать? Ну, во-первых, уделять больше времени своему ребенку. Все свободное время проводить вместе с ним. Это прогулки на природе, где-то общее увлечение. Предложить, в конце концов, ребенку занятость по его интересам и, возможно, подальше от того района, от той местности, где он нашел себе нежелательную компанию. Какие опасности в себе хранит интернет для детей и подростков? На самом деле очень много опасностей. Когда подросток предоставлен сам себе, о чем мы уже говорили, он ищет себе, во-первых, компанию, друзей, при этом не видит, что происходит на той стороне. Зачастую в друзья набиваются те же злоумышленники, представляясь там, подростками, несовершеннолетними, где-то рассказывают, находят общие точки соприкосновения и тем самым вовлекают вот, нашего ребенка в совершение преступлений либо правонарушений. Здесь, опять же, хочу сказать, мошенники пользуются такой схемой, как, наверное, все слышали, алло, мама, когда вовлекают подростков в работу курьером, то есть, когда дети передают деньги от одного человека, ну, злоумышленнику, назовем его так. Вот, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе и для детей. Ну и, конечно же, не могу остановиться на незаконном обороте наркотических средств. Здесь злоумышленники предлагают очень большие деньги за короткий промежуток времени, при этом обещают полную конфиденциальность и легальность заработка, что самое главное. И в этом случае подросток, ну, естественно, ведется. Если у него была цель заработать деньги, он соглашается, даже не задумываясь о том, что за это грозит. И После того, как э, проходит процесс регистрации, скажем так, у вот этого наркокурьера, делать уже шаги назад поздно. Почему? Потому что у второй стороны есть все данные, есть информация по личной жизни, по семье, и есть возможность шантажировать этого ребенка, в том числе и органами внутренних дел. Когда угрожают э, позвонить в милицию и сказать, что он занимается сбытом наркотических средств. Как э, происходит? вообще вот сам момент до да, определения что это а, потенциально опасный человек я не говорю сейчас про злоумышленников я говорю сейчас про как раз таки тех людей которые оказались непосредственно вот замешаны вот в этом во всем если э, говорить о том, на что нужно обращать внимание детям при э, пользовании интернетом, э, во-первых, разместить информацию в сети интернет, это значит показать ее всем. Э, насколько нам известно и, в принципе, всем э, пользователям интернета, интернет хранит все, когда туда что-то попало когда-либо. Э, вот, поэтому первое правило – не размещать личную информацию о себе. Если вторая сторона просит запрашивает какие-то сведения, личный номер паспорта, либо личные там, сведения о родителях, близких родственниках, место жительства, и начинает копаться в личной жизни, соответственно, это тоже должно насторожить. Следующее касается подработки дополнительной. Если ребенок ищет подработку, ему предлагают за один день заработать там, такие деньги, которые родители зарабатывают за месяц, а может быть и больше, тоже должно настораживать, потому что, как известно, легких денег не бывает. Угу. То есть, давайте так, проясним. Это приходит какое-то, не знаю, уведомление, сообщение, какой-то мессенджер, да? На что стоит обратить внимание вообще? В основном это, да, с помощью предложения заработка, с помощью рассылки э, сообщений. Это сообщения могут быть либо личные, либо верная рассылка э, на номер телефона. Ну, в основном, как происходит э, подача объявления в телеграм-канале, либо э, создание определенного сообщества, э, которое ребенок находит. Ну и, в принципе, потом происходят все те шаги, э, которые я о которых я говорил выше. Вот некоторых родителей беспокоит квадробинг. Уже были какие-то случаи зафиксированные нарушения закона? 
Действительно, квадробинг появился ну, относительно недавно в республике, по крайней мере, стали о нем говорить. Случай был зафиксирован один в одном из районов города Минска. Но опять же, здесь сами родители приобрели маску по просьбе своего ребенка, отпустили его на улицу. Но он, подражая поведению животного, залез на машину. Благо, что машина оказалась принадлежала его же отцу, поэтому к ответственности он привлечен не был. Вообще, за такое явление, как само явление квадробинг, ответственность не предусмотрена, но. В случае нарушения общественного порядка и законодательных актов, ну, в зависимости от того, что сделал ребенок, наступит, безусловно, определенная ответственность. У нас впереди все-таки прекрасная пора для детей. Нужны какие-то от вас советы, буквально на тезис, на что стоит обратить внимание родителям и детей в первую очередь? Родителям необходимо обратить внимание непосредственно на своих детей, как бы это ни звучало. Оставляя их дома наедине с интернетом, необходимо обеспечить их минимальный контроль. А для этого необходимо установить специальное приложение. Одно из таких приложений является, наверное, назову Family Link, называется, оно абсолютно бесплатное, не требует больших ресурсов для гаджетов, поэтому, но позволяет контролировать нахождение в сети интернет, местоположение ребенка, а самое главное – контролировать и фильтровать те сайты и тот контент, который он, они посещают. Рекомендовал бы, естественно, увлечь ребенка, привлечь его к занятиям во время каникул. В городе Минске, к счастью, множество различных предложений. Это как посещение учреждений образования, на базе которых созданы различные кружки и секции в период каникул. Это пришкольные лагеря, опять же, где и кормят детей, и целый день занимают. Ну и в конце концов, это опять же бабушки, дедушки, да, где они тоже будут под контролем. Ни в коем случае нельзя оставлять детей наедине с собой, потому что это приведет, опять же, к нежелательным последствиям. Это знакомство с различными компаниями, ну и вовлечение, возможное вовлечение в противоправную деятельность. Ну, на самом деле, я считаю, что некоторым родителям можно и взять, собственно, отпуск, да, для того, чтобы наконец провести время со своим ребенком, и таким образом не допустить чего-нибудь да. того, да, да, чего да, не хотелось бы. Спасибо вам большое за то, Спасибо что вы к нам все пришли. Все. И мы очень надеемся, что после каникул мы с вами встретимся, и вы расскажете, что все прошло хорошо, никаких Спокойный ЧП, не... да, вообще, все было на самом деле настолько идеально. Все дети были при деле, и родители, собственно, тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а для наших телезрителей я напомню, что этим утром у нас в гостях был заместитель начальника управления по охране правопорядка и профилактики. ГУВД Минского городского исполнительного комитета Дмитрий Мелешко. В соцсети подбросили очередное грибное видео, которое взбудоражило белорусов. Мужчина собрал 5 строительных ведер и два больших пакета лесных даров. Общий объем, кстати, будет под 100 литров. Народ интересуется только одним. А где же все-таки это волшебное место? Блогеры не скрывают. В Щучинском районе недалеко от деревни Глуши. Сезон еще не прошел. Дерзайте. А сейчас свои секреты раскроет лунный календарь. 28 октября. 26 лунные сутки. Не реагируйте на злые шутки окружающих ваш адрес, если таковые будут. Не теряйте чувство юмора. Сегодня способность по-доброму смеяться над собой и миром станет вашим спасательным кругом. Люди впадают в крайности. То безудержно веселятся, то погружаются в глубокое уныние. Все прозвучавшие сегодня угрозы, клятвы, обещания, признания практически ничего не стоят. От переедания воздержитесь, лучше поголодать. Исключите из рациона мяса и насыщенные жидкостью фрукты и овощи. Небольшие возмущения в геомагнитном поле. Сила ударов 2 балла. И помните, более полная жизнь не у того, кто прожил дольше, а у того, кто больше узнал. Сегодня отмечается Международный день школьных библиотек. Отличное, кстати, место, чтобы провести осенние каникулы, не так ли? Но есть еще кое-что, например, экскурсии. Их в столице большое разнообразие. 
Беларусь помнит. Квест-экскурсию под таким названием разработали специалисты Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи. Его проводят в районе Площади Победы. Во время этой экскурсии участникам предлагают задания, при выполнении которых они узнают интересные факты о событиях Великой Отечественной войны, о Минском подполье и изучают монумент Победы. Наше учреждение занимается разработкой и организацией экскурсий различной направленности. Это военно-патриотические экскурсии, историко-краеведческие, экологические и производственные экскурсии. Наш, ну, они все востребованы, эти экскурсии, но наиболее часто заказываемые – это экскурсии военно-патриотической и историко-краеведческой направленности. На осенних каникулах Центр также предлагает школьникам разнообразие пешеходных экскурсий по городу Минску. Длятся они до одного часа, чтобы дети не устали и не замерзли. Также в программе посещение музея в столице. Сегодня э, стартует... Замечательная акция. Мы приглашаем вас в музей, когда все музеи учреждений образования города Минска, подготовив содержательно интересные программы, приглашают ребят. И вот эти вот программы подготовили педагоги и учащиеся, юные экскурсоводы. Поэтому организованная группа учащихся смогут посетить... 125 музеев, которые сегодня работают на базе наших учреждений образования столицы. Осенние каникулы у старшеклассников – отличное время для выбора будущей профессии. У подростков будет возможность познакомиться с флагманами отечественной промышленности. 35 предприятий и организаций столицы примут школьников в гости и покажут свою работу. И помимо знакомства с достижениями предприятий, нашими колледжами столичными, будут проведены мастер-классы. Как раз скажу, что предприятия выступают заказчиками кадров. И очень важно вовремя ребятам выпускных классов принять решение в пользу своего профессионального выбора в дальнейшем. Кроме всего, 2 ноября у нас пройдет единый день профориентации, когда все наши колледжи, ну, скажем, реализуют вот эти вот профориентационные программы. Конечно, одними экскурсиями не обойдется. В штатном режиме работают учреждения дополнительного образования. Кружки и объединения по интересам скорректировали свое расписание. Пройдут спортивные состязания, встречи со спортсменами, автограф-сессии. Более 14 тысяч юных минчан выбрали провести каникулы в оздоровительных лагерях. Помимо трех разового питания, в каждом лагере предусмотрена насыщенная программа. Педагоги делают все, чтобы каникулы прошли ярко, содержательно и интересно. Это наше утро на ОНТ. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка в дни осенних каникул пройдут профориентационные мероприятия. Какие активности ждут школьников, подробнее расскажет заместитель начальника Центра развития педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Юлия Егорова. Доброе утро. Доброе утро. Традиционно в дни осенних школьных каникул в нашем университете проводится мероприятие проекта «Студент на один день в БГПУ». К участию в проекте мы приглашаем 11-классников профильных классов педагогической направленности. Так, в прошлом учебном году в подобном проекте приняло участие около 270 педклассовцев из всех регионов Беларуси. Треть из них – это представители Минской области, каждый пятый – города Минска. Название проекта говорит само за себя. Это не экскурсия по университету, это не традиционный день открытых дверей. Это один день, проведенный в БГПУ в качестве студента. Во время проекта ребята смогут побывать на занятиях, на лекциях, на практических занятиях, на тренингах, на мастер-классах, смогут погрузиться в атмосферу университетской жизни, почувствовать себя настоящими студентами. Уверена, проект «Студент на один день в БГПУ» поможет нашим будущим абитуриентам определиться со специальностью, с педагогической специальностью. Ведь многих педклассовцев, которые становятся участником проекта, мы потом видим в качестве наших студентов, в качестве студентов нашего университета. Спасибо, Юлия. Родителям на заметку.
Доброе утро. Я очень надеюсь, что все самые стильные люди уже проснулись и готовы получать новый ликбез от нас. Сегодня в нашей модной рубрике мы поговорим об аксессуаре, который стал настоящим хитом. Это бодичейн. Александра? Все верно. Это украшение на тело, которое состоит из длинной цепочки. Ее украшают камнями, разбрасывая их вдоль всей длины. Или же солируют один большой камень в обрамлении десятков маленьких. Очень интересно, я сразу же, когда заговорили о цепях, я почему-то сразу же вспомнил вот эти вот 90-е, когда очень модно было такую большую цепь, надел на джинсы, она идет, ты идешь вместе, она звенит. Ну ничего с 90-ми. Ну а тебе нет, теперь понятно, сделано, она все танчено, красиво. Бодичейн одинаково хорошо смотрится как на спине, так и спереди. В обоих случаях он фиксируется на шее, а надевается примерно как фартук. Чаще всего аксессуар носит поверх футболок или платьев. Класс. Вот только интересно, а металлоискатели срабатывают, если куда-нибудь заходишь или нет? Боди Чин завоевал признание благодаря своей способности придавать легкую нотку гламура и очарование легкому образу. Среди главных секретов стилизации стоит упомянуть лишь один – не бойтесь совершить ошибку. На самом деле все понятно, но лично мне, как мужчине, совсем непонятно. А для чего это все? Нотка гламура, Женя. А, да. ну простите, пожалуйста, ты? да, простите. Оставайтесь стильными и носите блокчейн. Или как это, бодичейн. Ну, в общем, носите чейн. Брачный договор – тема нового выпуска ток-шоу «Еще не вечер». Каждый год его заключает свыше 4 тысяч белорусских пар. Тема пока для Беларуси достаточно новая, и огромное количество людей набивают на ней шишки. Ну а мы, естественно, будем разбираться в нюансах, причем уже сегодня, в 19.00 на телеканале ОНТ. Людмила прожила с бывшим мужем в браке 24 года. Частые ссоры с применением физической силы. Так женщина описывает счастливые годы семейной жизни. Ссоры у нас в основном были на почве того, что муж не думал вопрос жилищный решать. В 2007 году родители поняли, что мои родители нужно помочь семье, и они решили купить нам однокомнатную квартиру. А чтобы гарантировать защиту правового режима, они недвижимости. Родители э, предложили обратиться на триальную контору, дабы заключить брачный договор. Как у вас сейчас обстоят дела с вашим супругом? Вы знаете, не просто. Не просто эмоционально, потому что он постоянно мне вредит. В начале 23 -го года он забрал у меня ключи от дома и сказал, чтобы я не возвращалась. И сейчас муж претендует и на половину квартиры, и на половину дома, то есть не учитывать условия брачного договора. И в какой-то момент супруг находит в этом брачном договоре брешь, правильно? Ну, Что да. он может получить да. гораздо больше. Лазейка, которая возникла для супруга Людмилы, состоит в следующем. На момент заключения брачного договора нормы, которая регламентировала бы его обязательную регистрацию в государственных органах, да, то есть не существовало. Так может ли гарантировать брачный договор спокойный развод? Без претензий и обид. Вы сегодня у нас на условиях анонимности, поэтому назовем вас Виктория. Что случилось? Чего вы так боитесь? Я не то чтобы боюсь, это просто не совсем моя история, но которая впоследствии стала и моей тоже. Объясню, что когда я вышла замуж за своего нынешнего супруга, будем называть его Алексей, и я все-таки уговорила его обратиться к юристу, чтобы юрист разъяснил этот договор нам поподробнее. Юрист просто-напросто мне сказала, срочно разводитесь. Я спросила, почему? Потому что, сказала юрист, эта история может коснуться вас, вашего имущества. Я немножечко не поняла, с супругой той он и в разводе, правильно? Разводит. Значит, врачный момент, договор конечно. уже давно не работает, правильно? Нет. Следующая история рассказана также на условиях анонимности. Но сколько человек узнают в ней себя? Перед разводом было принято решение заключить брачный договор. У нас был бизнес, и решили как бы как-то это все обозначить. Вроде как ничего не было нажито, но в брачном договоре мой бывший супруг очень как бы грамотно для себя все обозначил расплывчатыми фразами. Недвижимое, недвижимое имущество в республике, не республике. 
и все остальное. За мной было закреплено только автомобиль, который принадлежал моему отцу, но мне был на мне зарегистрирован. Также был автомобиль, ну, считался отступным, так как я в замужество шла с автомобилем. И деньги на содержание детей. Сумма долга больше 20 тысяч рублей. Это случай, когда бизнесмен вдруг становится безработным, нищим, денег у него нет, ничего не зарабатывает, и алименты платить вот он не может. И вот что ей делать? Задолжал он ей, вот мы знаем точную сумму, более 25 тысяч рублей. Вот что? Обращаться в суд. Ну, обратиться в суд, а у него официальная зарплата, согласно которой он получает там совершенно маленькие деньги. И, получается, брачный договор тоже никак не обезопасил ее. Так можно ли построить брак только на доверии? Или то, что написано пером и заверено печатью, единственная гарантия разойтись красиво? Любой договор – это нормально. От слова «договариваться». Оскорбил чувства. Вот, я еще раз повторюсь. Договор не мешает вам любить, понимаете, но это гораздо облегчает какие-то моменты. Во многих странах я читала, что в договорах даже прописывается э, э, исполнение супружеских обязанностей. У нас нет. У нас этого нет. Что есть у нас? Реальные герои, невероятные истории, захватывающие моменты из нашей с вами жизни. Все это в ток-шоу «Еще не вечер» уже сегодня в 19.00 на телеканале ОНТ. Не пропустите. Самая известная лапша быстрого приготовления в СНГ скоро пропадет с полок магазинов. Запрет на ее реализацию, а также картофельного пюре этой марки вводит Минздрав. Вот, кстати, знаешь что, Саша, mm -hmm. я вообще считаю, что самая лучшая еда, знаешь какая? какая? Приготовлена либо своими руками, либо руками своей жены. Абсолютно, согласна с тобой. Или Германа Титова. Что-то давненько не было на моей кухне сладенького. Как вы считаете? Они а приготовят ли нам сегодня, ну вот, например, кофейные тосты с творожным кремом? Для этого нам понадобится творог, сливочный сыр, хлеб, апельсин, кофе, мед, сливки, одно яйцо, корица, сливочное масло и сахар. Начнем это утро с кофе. У меня здесь очень крепкий черный кофе, эспрессо или любой черный кофе приготовленный. Впервые делаю что-то с кофе, если честно, для меня это какая-то новиночка, но запах будет вкусный. Так, дальше добавляем сливки. Дальше сахар не забываем, это же все-таки десерт у нас. Две столовые ложечки, раз, два. Обязательно для баланса вкуса соль. Это столько я люблю, чтобы было нормально. И немного корицы. Тоже на любителя. Я очень люблю корицу и выпечки. Итак, вот, ну сколько тут? Чуть-чуть. Для запаха. Жарить будем на сливочном масле. Видите, простые и понятные вкусные рецепты я вам даю. Кстати, обязательно не забудьте присылать заявки на народный повар пятый сезон. Мы ждем всех. Так, берем вот так красиво, макаем, он про пропитывается кофе. Ой, какой запах, какой запах, обалдеть. Оп, и давайте еще один кусок. Оп, пока жарятся наши тосты, давайте смешаем творог, сливочный сыр, ой, обожаю сливочный сыр. И две столовые ложки меда. Я просто весь отсюда заберу и все. Перемешиваем. Цедра апельсина. Берем терочку мелкую и чуть-чуть вот так вот всего апельсинчика натираем. Идеально! Посмотрите, как получилось. Зажаристый хлебушек. Я предчувствую, что это будет лучший десерт в моей жизни. Как в детстве. Помните, мы раньше очень любили жареные гренки, такие белый батон в яйце. Я просто усовершенствовал этот рецепт. И сейчас мы добавим еще вот этого крема замечательно. Это просто бомба. Просто бомба. Сладко, вкусно. 
Все как любят холостяки. И последний штрих. Вот так, цедра лимона для контра... Ой, апельсина у меня. У меня апельсина. И немножко для украшения. Мимо бутерброда. Готово. Ну что, дегустация. Стоп. Я забыл напомнить, друзья мои, что 21 ноября у меня сольный концерт. Приходите, все, кто любит мою программу «Завтрак холостяка». Всех жду в гости 21 ноября. Ну а теперь можно пробовать больше. Доброе утро. Вы будете, вы мне не поверите, какой здесь вкус. Но это вкуснее любого десерта. Я вам клянусь. Вот это я беру сейчас вилочку, а хочется взять сразу целую. Сладко. Отыгрывает вот это здесь апельсиновая корочка. Освежает настолько этот десерт. Это что-то невероятное. Вы видите все сами. Друзья, но если вы готовите лучше, чем я, и готовы доказать это, тогда приходите к нам на пятый сезон шоу «Народный повар», который уже, кстати, стартовал. Отправляйте свои заявки на адрес поварсобака.бивай и добро пожаловать на мою кухню! Ну что, вот такой вот вкусный десерт мы с вами сегодня приготовили. Абсолютно бюджетный, абсолютно простой, но на всю семью, и все будут рады и довольны. С вами был Герман Титов, я прощаюсь. До встречи на моем концерте. Пишите о своем желании участвовать на почту поварсобака.онт.бивай. Марафон единства продолжает путешествовать по стране. Это отличный повод вспомнить наш исторический путь, наши ценности и достижения, которыми мы гордимся. Новой точкой на карте акции стал Жлобин. Объясняю правила. Вся команда должна будет повторять за нами движение. Если кто-то будет плохо справляться или же вообще не танцевать, то это будет 0 баллов. Фишкой акции стал квест «Это все мое родное». Формат полюбился не только молодежи, но и старшему поколению. Участникам нужно преодолеть 10 станций и ответить на вопросы о белорусской культуре, кухне и традициях. Нервничаем немножко, но готовы сражаться. Мы серьезные люди, мы уже подготовлены. Сначала надо ввязаться в бой, а там видно будет. Супер. Побольше. Побольше таких, почаще и побольше. Мы готовы участвовать везде, всегда и всюду. Бабушка, дочь, внучка и правнук. И трое правнуков объединяют всех. Это нужно, чтобы была крепкая страна. Честно, когда мы увидели, что в Гомеле проходит такой квест, мы бы мы очень хотели, чтобы он к нам приехал. И когда мы узнали, что он едет к нам, мы были очень рады и готовились, да, мы вспоминали национальную кухню, песни пели. Было очень весело. Мы заряжены позитивно, только на победу. На знаковые встречи с жителями Жлобина пообщались Вадим Гигин и группа «Аура». Обсудили, как создаются новости и хиты. Очень нравится, когда задают, во-первых, люди приходят с детьми, и когда задают вопросы о воспитании, какие-то семейные, да, поднимают ценности и вопросы. И мне кажется, вот это вот самое главное, когда люди задумываются об Будущем. Сегодня в Жлобине была как раз такая аудитория, и вопросы классные, и отцы классные, многодетные задавали. Не обошлось и без подарков городу. Жлобин получил мурал, который украсил дом в центре города. Карту Беларуси держат три ладони – взрослые и детская. Раньше такие же муралы появились в Гомеле и Молодечно. Этот арт-объект стал сегодня символом для многих городов, принимающих. И хочу сказать, что наши активисты получают обращение, давайте и мы разместим у нас. Собираются сами, определяют места и будут предлагать эти объекты наносить и на других э, домах. В нем огромный смысл. Единство, семьи, руки, мамы, папы. Это наша страна. Следующий масштабный марафон будет принимать Пинск 8 и 9 ноября. В ноябре город будет жить в особом ритме. Организаторы обещают еще больше интересных идей. 
С 28 октября по 1 ноября Национальный центр художественного творчества детей и молодежи проводит 10-й фестиваль творчества «Без границ». Конкурс будет проводиться по номинациям – вокал, хореография и инструментальные коллективы. Участники из России, Азербайджана, Кыргызстана приедут в Минск, чтобы сразиться за звание лучшего. А перед любым соревнованием не забывайте о разминке. Доброе утро! Сегодня поработаем над нашей осанкой. Говорим «нет» сутулости, нам нужна здоровая и ровная спина. Итак, садимся удобно. Руки смыкаем на затылке, локти в стороны. И теперь прогибаемся в спине, уводим локти назад и сводим лопатки. А теперь округляем спину, опускаем корпус вниз, локти идут вперед, опускаем подбородок и расслабляемся. Вырастаем, выталкивая грудь вперед и продолжаем. Для второго упражнения садимся на ягодицы, сгибаем ноги, обхватываем ладонями бедра и теперь плавно стекаем корпусом вниз, округляя спину, опуская подбородок и расслабляемся на вытянутых руках. И плавно вырастаем и вытягиваем позвоночник. Подбородок тянем вперед, взгляд перед собой. Теперь становимся на четвереньки, с упором на прямые руки, ладони под плечами. И теперь плавно скользим одной рукой, тянемся грудью к полу, опускаем корпус и хорошенько растягиваем боковые мышцы и позвоночник. Плавно вырастаем и то же самое в другую сторону. Работаем аккуратно, все движения мягкие. Укрепляйте вашу спину, тогда и будет проще справляться с ежедневной нагрузкой. Отличного дня и пускай спорт станет вашей хорошей привычкой. За делом – это общереспубликанский молодежный проект. В рамках его молодые люди массово наводят порядок на своей малой родине. Благоустраивают детские игровые площадки, воркаут, храмы, территории парков. Не остаются без внимания и те, кто нуждается в помощи. Волонтеры и активисты всегда готовы. Помощь маленькой не бывает. Однажды решил Артем Тимошек. Он учится в Минском государственном автомеханическом колледже, а в свободное время занимается волонтерством. Осенью чаще всего помогает инвалидам и пожилым перекапывать огород, убирать листву и ветки, мыть окна. Он так сказать, занимаюсь вот. Да, как в колледж поступил, в уже третий год, уже, в принципе, ни капли не жалею об этом. Очень доволен тем, что можно помочь людям, которые, <coughs> извините, выражение возрасте. В принципе, так что очень сильно рад и приятно тоже самому. Не наш мыгаль живет в частном доме. Из-за проблем со здоровьем нуждается в помощи по хозяйству. Не все удается сделать самостоятельно. Каждый год соцслужбы и БРСМ направляют к женщине волонтеров. Мне это очень приятно и очень значимо, потому что так как я сама практически ничего этого не могу, я езжу на коляске или хожу на ходунках. Для меня это очень большая помощь, очень большая. Я очень благодарна. Ну, конечно, с молодыми ребятами всегда интересно общаться. Знаете, когда молодежь – это что-то новое, какой-то глоток воздуха свежего. Конечно, волонтеры оказывают адресную помощь совершенно бесплатно. В зависимости от того, какие работы нужно выполнять, определяют количество активистов. Нуждающиеся люди могут обратиться либо в территориальный комитет БРСМ, либо в территориальный центр социального обслуживания населения, с которым мы сотрудничаем и э, 
они передают нам информацию о нуждающихся в помощи. Волонтерам достаточно важно помогать людям, потому что многие из них из других городов, где у них остались бабушки, дедушки, которым тоже нуждаются в помощи. И, как говорят многие, мы помогаем здесь, нашим помогают там. Работают волонтеры и на осенних ярмарках. Помогают пожилым донести до дома или автомобиля сетки с картофелем, пакеты с овощами и фруктами. Вместо оплаты – искренняя благодарность. Наше утро. Все, что происходит в мире и стране, не выходит из поля нашего зрения. С нами вам точно будет что обсудить с коллегами по работе. Мы готовим только самое интересное. Дай лесу новое житье. Республиканская акция «Шагают по стране». На выходных одной из точек на карте стал Вилейский район. На посадку деревьев прибыл информационный десант. Те, кто чаще работает со словом, сотрудники СМИ и Министерства информации. Они сменили ручки и микрофоны на перчатки и рабочие инструменты. Пополнили лесной массив почти на 15 тысяч саженцев, елей и сосен. Не остался в стороне и наш телеканал. Несмотря на то, что сегодня очень пасмурная такая и сырая погода, но это все проходит позитивно. Погода благоприятна для посадки как раз вот сосен и вот и елок. Я надеюсь, такой погоды они приживутся. Мы не считали, но я так думаю, что сотни две уже точно у нас есть. Но а так за жизнь за свою, я думаю, что со всеми такими замечательными акциями, ну тысячи полторы точно посадил. Журналисты сегодня и наше министерство это люди, которые сегодня работают плечо к плечу. Это люди, которые должны чувствовать друг друга, понимать и рассчитывать, чтобы можно было положиться друг на друга. А вот на такие в таких мероприятиях именно и, наверное, проверяется вот эта слаженность, братство, дружба. Старт республиканской акции дал президент, и в ней уже поучаствовали около 30 тысяч человек. Ну что ж, друзья, осенние каникулы уже стартовали, и сегодня мы подкинули очень много идей для того, чтобы они прошли максимально незабываемо. Да, ведь это отличное время, чтобы провести время с семьей, отправиться в путешествие или заняться чем-то новым и интересным. Пусть эти каникулы принесут вам только яркие эмоции. Главное, пожалуйста, не забывайте про безопасность, будь то поездки или же активный отдых на природе. На этом мы прощаемся с вами. Пусть каждый день этой осени будет теплым и запоминающимся. До новых встреч. Пока-пока.